కరోనా దెబ్బకు ఒంగోలు గ్రానైట్ పరిశ్రమ కష్టాల్లో పడింది చీమకృతిలో ఫ్యాక్టరీలన్నీ మూతపడడంతో క్వారీలోని గ్రానైట్ అంతా నిలిచిపోయింది ఇక్కడి గ్రానైట్లు ఎక్కువ భాగం చైనాకు ఎగుమతి చేస్తారు కరోనా లాక్డౌన్ పరిస్థితుల మధ్య చీమకుర్తి గ్రానైట్ కష్టాలు ఎప్పుడు గట్టెక్కుతాయో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది సంక్షోభంలో ప్రకాశం జిల్లా గ్రానైట్ పరిశ్రమ నిలిచిపోయిన ఎగుమతులు మూతపడ్డ పరిశ్రమలు అగమ్య గోచరంగా మారిన కార్మికుల పరిస్థితి కరోనా వైరస్ ప్రకాశం జిల్లా చేమకుర్తి గ్రానైట్ పరిశ్రమను సంక్షోభంలోకి నెట్టింది లాక్డౌన్ తరువాత జిల్లాలో ఉన్న వందలాది గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలు పూర్తిగా మూతపడ్డాయి జిల్లా నుంచే చైనాకి గ్రానైట్ ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో ఇక్కడి పరిశ్రమ కష్టాల్లో పడింది ఏటా పదిహేను వందల కోట్ల వ్యాపారం జరిగే గ్రానైట్ పరిశ్రమల పరిస్థితి ఇప్పుడు అయోమయంగా మారింది చేమకుర్తి నుండి వెలికితీసే గ్రానైట్లో తొంభై శాతం చైనాకు ఎగుమతవుతుంది కరోనా అనంతర పరిణామాలతో చైనాకు పూర్తిగా ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి దీంతో వెలికితీసిన గ్రానైట్ ఎక్కడికక్కడే క్వారీల్లో నిలిచిపోయింది దీంతో ఏపీలో ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న గ్రానైట్ పరిశ్రమలు నెల రోజులుగా పూర్తిగా మూతపడ్డాయి వేలాది మంది కార్మికుల పరిస్థితి కూడా అగమ్య గోచరంగా మారింది ప్రకాశం జిల్లా చేమకుర్తిలో దొరికే గ్యాలాక్సీ గ్రానైట్ ప్రపంచంలో మరెక్కడా దొరకదు అందుకే దీనికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది గ్యాలాక్సీ గ్రానైట్లో తొంభై శాతం చైనా బయ్యర్లే కొనుగోలు చేస్తారు వీటితో పాటు స్టీల్ గ్రే బ్లాక్ పెరల్ రకాలు కూడా లభిస్తాయి ఇక చిత్తూరు జిల్లాలో బ్లాక్ జీ ట్వంటీ విస్కాన్ వైట్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బ్లూ విశాఖలో రివర్ వైట్ మూన్ వైట్ రకాలు కూడా దొరుకుతాయి ఓవరాల్గా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలకు పైగా వ్యాపారం చేమకుర్తి గ్యాలాక్సీ గ్రానైట్ పరిశ్రమ ద్వారా జరుగుతుంది దీంతోపాటు జిల్లాలోని బల్లికురవ మండలంలో దొరికే స్టీల్ గ్రే గ్రానైట్ కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది చేమకుర్తితో పాటు బల్లికురవ మండలాల్లో విస్తరించిన గ్రానైట్ పరిశ్రమలను నమ్ముకుని వేలాది మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు కరోనా ఎఫెక్ట్తో పాటు లాక్డౌన్ కారణంగా జిల్లాలో గ్రానైట్ పరిశ్రమ భవిష్యత్తు అయోమయంగా మారింది జిల్లాలో చేమకుర్తితో పాటు బల్లికురవలో ఉన్న గ్రానైట్ కొనుగోలు కోసం ప్రతి నెల వంద మందికి పైగా చైనా నుండి వ్యాపారులు వస్తుంటారు అయితే చైనాలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం మొదలైన తర్వాత రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి చైనా బయ్యర్లు రాకపోవడంతో చేమకుర్తి బల్లికురవ ప్రాంతాల్లో వెలికితీసిన గ్రానైట్ ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయింది చైనాకు చెందిన యాభైకి పైగా కంపెనీలు చేమకుర్తి గ్రానైట్ ని కొనుగోలు చేస్తుంటాయి కంపెనీల ప్రతినిధులు రాష్ట్రానికి వచ్చి గ్రానైట్ నాణ్యత పరిశీలించి ఎంత కావాలో కొలతలు వేసి నిర్ధారిస్తారు ఆ మేరకు ముడి గ్రానైట్ ను పోర్టుల నుంచి ఎగుమతయ్యే వరకు ఇక్కడే ఉండి చూసుకుంటారు చేమకుర్తి ప్రాంతం నుంచే నెలకు సగటున ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై పేల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్రానైట్ చైనాకు వెళుతుంది వీటి సేనరేజ్ రూపంలోనే గనుల శాఖకు ఏటా నూట కోట్ల వరకు ఆదాయం సమకూరుతుంది గ్రానైట్ కోసం సగటున రెండు మంది వరకు చైనా కంపెనీల ప్రతినిధులు నిత్యం ప్రకాశం జిల్లాలో మకాం వేసి ఉంటారు చైనాలో కరోనా ప్రభావం ప్రభుత్వ ఆంక్షలతో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న చైనీయులు విని తిరిగి వెళ్లిపోయారు చేమకుర్తి గ్రానైట్ కోసం వచ్చి ఉన్న నూట ఇరవై మంది కూడా స్వదేశానికి వెళ్లిపోయారు కరోనా ప్రభావం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడు వస్తారనేది కూడా ప్రశ్నార్థకమే ఇది గ్రానైట్ ఎగుమతులపై చాలా ప్రభావం చూపనుంది మరోపక్క గ్రానైట్ లీజుదారులు యంత్రాల కోసం చైనా వెళ్లే పాలిషింగ్ యూనిట్ల యజమానులు కూడా ప్రయాణాలు రద్దు చేసుకున్నారు చైనాలోని జియామిన్ పోర్టులో నిర్వహించాల్సిన అంతర్జాతీయ స్థాయి స్టోన్ ఫెయిర్ ను ఒంగోలు గ్రానైట్ పరిశ్రమల్లో వేలాది మంది కార్మికులు పనిచేస్తారు వీరిలో పొట్ట చేత పట్టుకుని పరాయి రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన వారే ఎక్కువ కరోనాతో పని లేక లాక్డౌన్ తో సొంతూళ్లకు వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో పడ్డారు పైగా ఇరుకిరుకు గదుల్లో ఉంటూ నిత్యం కరోనా భయంతో బతుకుతున్నారు క్వారీల మూతతో కార్మికుల దయనీయ పరిస్థితి సొంత ఊరికి వెళ్లలేరు ఇక్కడ ఉండలేరు చేమకుర్తి గ్రానైట్ క్వారీల్లో పనిచేసే కార్మికుల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది రవాణా నిలిచిపోయి క్వారీలన్నీ మూతపడడంతో పనులు లేక పూట గడవటం కష్టంగా మారింది పొట్ట చేత పట్టుకుని పరాయి రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వీరంతా ఉపాధి లేక అల్లాడిపోతున్నారు గత నెల లాక్డౌన్ ప్రకటించక ముందు కూడా స్థానికంగా ఉన్న కటింగ్ ఫ్యాక్టరీలకు అరకొరగానే గ్రానైట్ సరఫరా అయింది లాక్డౌన్ తర్వాత జిల్లాలో ఉన్న వందలాది గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలు పూర్తిగా మూతపడ్డాయి ఆ తర్వాత చైనా ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయి పోవడంతో గ్రానైట్ వ్యాపారం సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది పదిహేను వందల కోట్ల వ్యాపారం జరిగే చోట నిశ్శబ్దం కనిపిస్తోంది గ్రానైట్ ఎగుమతులు కార్మికుల రాకపోకలతో రద్దీగా ఉండే చీమకుర్తి బల్లికురవ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు నిర్మానుషంగా మారాయి చీమకుర్తి ప్రాంతం నుంచి పోయే గెలాక్సీ గ్రానైట్ ప్రస్తుతం నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి పోతుంది మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ మన లోకల్లో పోతుంది ఇక్కడ అయితే వాళ్ళు అక్కడ మన దగ్గర పర్చేజ్ చేసిన మెటీరియల్ 
వాళ్ళు యూరోప్ కంట్రీస్కి వాళ్ళు కట్ చేసి పాలిష్ చేసి అమ్మే విధానం ఉంది మతం ఎందుకంటే మన గతంలో ఇక్కడ చైనాకి కానీ ఇటలీకి కానీ యూరోప్ కంట్రీస్కి లేకపోతే తైవాన్కి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళాయి ఈ తర్వాత రాన్ రాను క్రమంలో చైనానే మొత్తం కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్లే మనం పర్చేజ్ చేయడం వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది గత ఇరవై రెండో తేదీ అనుకుంటా లాక్డౌన్ మనం ప్రకటించే ప్రభుత్వం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా అన్ని అన్ని బంద్ అయిపోయినాయి మొత్తం ఎవరు లాక్డౌన్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి మొత్తం ఎంతోమంది కార్మికులు వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు లాక్డౌన్ కారణంగా కరోనా కారణంగా చైనా కానీ ఇటలీ కానీ అక్కడ కూడా పూర్తిగా స్తంభించిపోయినందువల్ల వ్యాపార సంస్థలు మళ్ళీ ఇంకా ఆరు నెలలు కూడా కోలుకుంటున్నాయని గ్యారంటీ లేదు ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వల్ల వ్యాపార సంస్థలు ఇప్పుడల్లా తెలిసేదానికి అవకాశం ఉండదు అప్పటిదాకా కొంచెం ఇబ్బందులు పడుతూ తప్పదని పరిస్థితి చీమకుర్తి బల్లికొరవ గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలో ఇరవై వేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తుంటారు గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలు పూర్తిగా మూతబడడంతో వాటిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న కార్మికుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది ఒరిస్సా బీహార్ తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం విశాఖ విజయనగరం జిల్లాల నుంచి వలస వచ్చిన కార్మికులు ఇక్కడ ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటారు వీరంతా చీమకుర్తి బల్లికొరవ ప్రాంతాల్లోనే చిక్కుకున్నారు స్వగ్రామాలకు వెళ్లే వీలు లేకపోవడంతో బిక్కు బిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు మేము ఒరిస్సా నుంచి వచ్చినాము శ్రీకాకుళం బోర్డర్ మాది మేము వచ్చి ఇప్పుడు ఒక ఇరవై రోజుల నుంచి పని పట్టలేక ఉన్నాము మాకు చేత ఒక రూపాయి లేదు మాకు ఊరు వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నది ఏం చేయాలి ఏం లేదు అనుకుంటే తిండికి పనులకి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము ఇంటి దగ్గర మా అమ్మ నన్ను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు బిక్కు బిగ్గు ఏడుస్తున్నారు ఎలాగైనా మాకు ఊరు వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నది ఇంతకు తెలుగు ప్రభుత్వం మాకు దయచేసి కొద్దిగా మాకు పంపిస్తే బాగుండని మీకు చాలా కోరుకుంటున్నాము ఇక్కడ తినడానికి తిండి దొరక్క ఇబ్బందులు పడుతున్నామని కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలు ఎప్పట్లో తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు వారి ఆగిపోతే నాకు ప్రాబ్లం బాధ ఎక్కువ వస్తాయి వారి పని లేదా అందరి మనుషులకి ప్రాబ్లం అన్నలకి ప్రాబ్లం ఇది మొత్తం ఎక్కువ బయటికి పోతాయంటే పోలీస్ కొడుతున్నారు మా ఒరిస్సాకి పోతా నాకు బండి ఇస్తే మా ఓడర్ ఇస్తే మా ఒరిస్సా పోతా అక్కడ ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉన్నారా మా ఊళ్ళో పోతే నాకు ఏం ప్రాబ్లం కొద్దిగా తాగిపోతా ఇది ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కడ బయటికి పోతే కొడతా పోలీసులు ఇది అన్నలకి కోన్లో ఇస్తా అంటున్నాడు కొద్దిగా ఇస్తా మళ్ళా డబ్బులు ఇలా కొద్దిగా మేస్త్రీలు చూపించిన ఇరుకైన గదుల్లో ఒక్కో గదిలో పది నుంచి పదిహేను మంది కార్మికులు నివాసం ఉంటున్నారు గాలి వెలుతురు కనీస సౌకర్యాలు లేని నివాసాల్లో మగ్గిపోతున్నారు అక్కడే నిద్రపోవడం అక్కడే స్నానాలు చేయటం అక్కడే భోజనం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇరుకైన గదుల్లో నిద్రించడానికి కూడా చాలినంత చోటు లేక ఒకరి వెంట ఒకరు ఆనుకుని పడుకునే పరిస్థితి ఇలాంటి చోట కరోనా వైరస్ చేరిందంటే వందల సంఖ్యలో కార్మికులకు సోకే ప్రమాదం ఉంది కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న గ్రానైట్ పరిశ్రమ ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కార్మికులతో పాటు యాజమాన్యాలు కోరుతున్నాయి